हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में दो चीजें एक्सप्लेन करने जा रहा हूं पहला वट इज इनिट ऑपरेशन एंड दूसरा हाउ द रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर इनिट ऑपरेशन तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को सबसे पहले इनिट ऑपरेशन होता क्या है इनिट का मतलब है इनिशियल या फिर प्रीफिक्स और इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू मतलब जितनी भी आपको स्ट्रिंग दी होंगी एंड द स्ट्रिंग बिलोंग टू द लैंग्वेज मतलब आपको लैंग्वेज के अंदर जितनी भी स्ट्रिंग दी हुई है उन सारी स्ट्रिंग्स का आपको क्या लिखना है प्रीफिक्स लिखना है दैट इज वॉट द इनिट ऑपरेशन कैसे लेट्स पॉज हमारे पास एक लैंग्वेज है अब लैंग्वेज फाइनाइट इनफाइनाइट कैसे भी दी जा सकती है बट ऑब्वियसली अगर इनफाइनाइट देंगे तो उसमें नंबर ऑफ स्ट्रिंग्स कितनी होंगी इनफाइनाइट तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी कंडीशन दी होगी कि जिसके अकॉर्डिंग ही आपको फाइनल आंसर निकाल है लेकिन अगर हम लेते हैं फाइनाइट फाइनाइट का मतलब है जैसे मैंने यहां पे एग्जांपल लिया है लैंग्वेज है लैंग्वेज के अंदर मैंने दो ही स्ट्रिंग ली है ए बी बी ए तो यहां पे मेरे पास क्या कह रहा है सेट ऑफ ऑल प्रीफिक्स ऑफ डब्ल्यू तो यहां पे डब्ल्यू क्या है दो है ए बी और बी ए बिलोंग्स टू है तो देखो ये दोनों जो है वो लैंग्वेज से बिलोंग कर रहे हैं अब हमने लिखना क्या है इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग प्रीफिक्स लिखना है दैट इज वट द मीनिंग ऑफ इन इट ऑपरेशन तो देखो प्रीफिक्स कैसे लिखेंगे अगर ए बी का प्रीफिक्स लिखना हो तो क्या लिखोगे सबसे पहले प्रीफिक्स में क्या आएगा नथिंग मतलब एप्साइलम देन पहला लेटर क्या है ए दूसरा लेटर क्या है ए बी मतलब आपको कोई भी दिया हो कोई भी अगर आपको स्ट्रिंग दी हो तो स्ट्रिंग का अगर आपको प्रीफिक्स लिखना है तो सिंपल सा मतलब है पहले एप्साइलम प्रीफिक्स मतलब पहला लेटर ए फिर पहला और दूसरा फिर पहला दूसरा तीसरा इस तरीके से आपको जो है वो लिखते जाना तो यहां पे मेरे पास ए बी में कितने आए तीन आए एप्साइलम ए ए बी ऐसी अगर मैं बी ए का निकालता हूं तो बी ए में भी क्या आएगा एप्साइलम बी बी ए यही आएंगे तो इन दोनों का यूनियन आप लिख दो मतलब जो कॉमन है जो यहां पे डुप्लीकेट है उनको एक बार लिख दो अदरवाइज जो है बाकी एज इट इज लिख दो तो यहां पे अगर मैं इसका जो है इनिट ऑपरेशन जो है वो लिखता हूं मतलब इनिट के बाद क्या रिजल्ट आएगा एप्साइलम ए ए बी 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 ए मतलब ऑर्डर मैटर नहीं करता बट आपको ये पता होना चाहिए कि नंबर आपसे पूछा जा सकता है लाइक like इसमें कितने नंबर ऑफ जो है फाइनल आंसर आएगा जैसे वन टू थ्री फोर फाइव जो है यहां पे स्ट्रिंग्स आ रही हैं तो इस तरीके से हम इनिट ऑपरेशन निकालते हैं नेक्स्ट यहां पे इंपॉर्टेंट है कि वेदर रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर इनिट यस रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज अंडर इनिट कैसे प्रूव करते हैं इसको लेट सपोज हम इसी लैंग्वेज का एग्जाम्पल लेते हैं इस लैंग्वेज के लिए ऑब्वियसली लैंग्वेज जो है वो रेगुलर लैंग्वेज है यस yes. क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया हुआ है क्लोज का मतलब क्या है हमने रेगुलर लैंग्वेजेस का सेट लेना है उसका इनिट निकालना है और चेक करना है कि क्या इनिट भी रेगुलर लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है तो देखो हमारे पास जो लैंग्वेज है उसमें दो चीजें हैं ए बी और बी ए तो इसका डीएफए डिजाइन कर लो तो डीएफए डिजाइन करना जो है वो बिल्कुल ईजी है ए और बी के लिए हम डिजाइन करते हैं तो ए और ये मेरा बन गया B इसको मैं फाइनल स्टेट बना देता हूं मैंने नाम नहीं दिया आप नाम देना चाहते हो तो Q नॉट Q1 Q2 कैसे भी नाम दे सकते हो देन B के लिए हमने यहां पे नई स्टेट बना दी लेट सपोज B के लिए यहां जा रहा है और A के लिए वो यहां जा रहा है तो देखो A B सिलेक्ट हो रहा है मतलब A B फाइनल स्टेट पे जा रहा है तो ये भी सिलेक्ट हो जाएगा ये भी जो है वो अप्रूव हो जाएगा देन बी ए जा रहा है तो बी ए भी मेरा क्या हो जाएगा यहां पर एक्सेप्ट हो जाएगा तो ए बी एक्सेप्ट हो गया बी एक्सेप्ट हो गया डी एफ ए में आपको लास्ट स्टेप क्या करना है फिलिंग द ब्लैंक्स फिलिंग द ब्लैंक्स का मतलब क्या है जैसे मैंने पहले वीडियोस में भी एक्सप्लेन किया हुआ डी एफ ए कैसे डिजाइन करते हैं तो वो वीडियो अगर आपने नहीं चेक की तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा एक बार वो जरूर चेक कर ले फिलिंग द ब्लैक्स मतलब ये ए के लिए चला गया बी के लिए चला गया हमारे पास दो ही अल्फाबेट है इनपुट अल्फाबेट ए एंड बी तो आपको दोनों के लिए डिजाइन करना है ए बी के लिए चला गया अब ये देखो ये बी के लिए तो इधर चला गया ए के लिए ए के लिए आप क्या करो एक ट्रैप स्टेट जो है वो बना दो मतलब ए के लिए वो जो है वो एक ट्रैप स्टेट में चला गया देन ये देखो ये ए के लिए तो इधर गया बी के लिए कहा जाएगा बी के लिए हम क्या कर देते हैं इसको ट्रैप स्टेट में भेज देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि ए बी बी ए के अलावा कोई और एक्सेप्ट हो ऐसी ये जो मेरी फाइनल स्टेट है ये भी हम क्या करते हैं ए बी के लिए इस तरह भेज देते हैं तो ये मेरी ट्रैप स्टेट जो है वो बन गई तो इस तरीके से आप डीएफए सिंपली डिजाइन कर सकते हो ये तो डीएफए बन गया ए बी और बी ए के लिए लेकिन अगर हमने डिजाइन करना इनिट का तो इनिट के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी क्वेश्चन में 
कोई भी क्वेश्चन अगर आपको दिया हो तो अगर आपको इनीट जो है चेक करना है इनीट जो है उसके लिए डीएफए बनाना है तो आपको करना क्या है जितनी भी नॉन फाइनल स्टेट्स हैं एक्सेप्ट द ट्रैप जितने भी नॉन फाइनल स्टेट है उनको क्या कर दो फाइनल बना दो तो ये नॉन फाइनल है इसको फाइनल बना दो नॉन फाइनल है फाइनल बना दो नॉन फाइनल है फाइनल बना दो ये तो ऑलरेडी फाइनल है तो फाइनल रहने दो इसको नहीं बनाना क्यों नहीं बनाना जो स्टेट अनरीचेबल है देखो फाइनल स्टेट से ये अनरीचेबल है इसकी तरफ से कोई एरो नहीं जा रहा सारे इसकी तरफ जा रहे हैं मतलब यहां से हम वापस नहीं आ सकते तो दैट इज अ ट्रैप स्टेट इसको नहीं कुछ भी करना रेस्ट को हमने क्या बना दिया हमने यहां पे बना दिया इसको क्या सारी फाइनल स्टेट्स बना दी अब देखो एप्साइलम यस ये एप्साइलम सेलेक्ट कर लेगी ए अकेला यस ए अकेला यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा ए बी ए बी तो पहले ही एक्सेप्ट हो रहा है बी अकेला ये देखो बी ए स्टेट एक्सेप्ट करेगी बी ए तो ये देखो बी और ए ये स्टेट एक्सेप्ट कर लेगी सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिजाइन द डीएफए तो इनईट के लिए भी अगर डीएफए बन रहा है तो आप कह सकते हो कि यस रेगुलर लैंग्वेजेस आर क्लोज्ड अंडर इनईट ऑपरेशन थैंक यू